హలో ఆల్ సో ఈ రోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ వచ్చి రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓకే సో సో ఈ రోజు మనం రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ లో ఎంత వరకు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమి మనం తెలుసుకోవాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో మీకు వెరీ ఈజీగా న్యూమోనిక్స్ ఇవన్నీ కూడా చెప్పిస్తాను సో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ సో పాయింట్ బై పాయింట్ ఈ వీడియోస్ ఫాలో అవ్వండి మీకు లాంగ్ టర్మ్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఈవెన్ షార్ట్ టర్మ్ వాళ్ళకి కూడా ఈ టాపిక్ ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే ఆ టాపిక్ క్లియర్ అవుతుంది సో రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజం సో ఇది చాప్టర్ వన్ అండ్ ప్లస్ టూ లో సిబిఎస్ఈ లో వస్తుంది సో అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్టి రీప్రొడక్షన్ ఇన్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏంటంటే మనం దీంట్లో మెయిన్ గా చూసే పాయింట్స్ వచ్చి ఒకటి ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ఇంకొకటి సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సో ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అనగానే మనకి బడ్డింగ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ బైనరీ ఫిషన్ సో ఇవన్నీ వస్తాయి సో అండ్ వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ ఇవన్నీ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ లో గ్యామెట్స్ సో గ్యామెట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటేనే సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది ఇంకా దీని తర్వాత ప్రీ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఫర్టిలైజేషన్ పోస్ట్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈవెంట్స్ ఇవన్నీ చూద్దాం సో వీటిల్లో ఈ రోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ రీప్రొడక్షన్ ఆర్గానిజమ్స్ లో సో ఫస్ట్ వచ్చి లైఫ్ స్పాన్ లైఫ్ స్పాన్ అంటే ఏంటి లైఫ్ స్పాన్ అంటే బర్త్ నుంచి నాచురల్ డెత్ వరకు ఒక ఆర్గానిజం టైం పీరియడ్ మొత్తాన్ని మనం లైఫ్ స్పాన్ అంటాం సో బర్త్ నుంచి నాచురల్ డెత్ వరకు బర్త్ నుంచి నాచురల్ డెత్ వరకు సో ఇది సిబిఎస్ఇ అండ్ ఇంకా నీట్ వాళ్ళకి లైన్ బై లైన్ అనమాట ఈ రోజు నుంచి మీకు ప్రతి వీడియో కూడా లైన్ బై లైన్ ఉంటుంది సో ప్రతి లైన్ కూడా మీకు ఎన్సిఆర్టి ఇంకా సిబిఎస్ సారీ సిబిఎస్ఇ ఎన్సిఆర్టి ఇంకా నీట్ లో మీకు క్వశ్చన్ గా ఫామ్ అవ్వచ్చు సో లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీ కో రిలేటెడ్ విత్ దేర్ సైజెస్ సైజెస్ సైజ్ తోటి లైఫ్ స్పాన్ కి ఎటువంటి కో రిలేషన్ లేదు ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలిఫెంట్ సో ఈ ఆర్గానిజమ్స్ లైఫ్ స్పాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు రోస్ డాక్ బటర్ఫ్లై క్రో బనానా ట్రీ cow parrot crocodile inka horse fruit fly rice plant tortoise బ్యానియంట్రీ నీట్ వైజ్ ఈ వీటి లైఫ్ స్పాన్స్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్ ఇందాక చెప్పినట్టే మీకు సైజ్ ని బట్టి లైఫ్ స్పాన్ అయితే డిపెండ్ అవ్వదు అంటే పెద్దగా ఉంటే లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువ ఉంటుందని చిన్నగా ఉంటే లైఫ్ స్పాన్ తక్కువ ఉంటుందని అలా ఏం కాదు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే బాడీ తక్కువ ఉంటే మెటబాలిజం ఎక్కువ ఉంటుంది మెటబా బాడీ ఎక్కువ ఉంటే మెటబాలిజం తగ్గుద్ది సో ఇప్పుడైతే మీకు ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ అన్ అకాడమీ మీరు అన్ అకాడమీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు సేవ్ చేయొచ్చు ఫర్ అన్ అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్ సో యూ కెన్ బీట్ ద ప్రైస్ హైక్ బిఫోర్ మే నైన్టీన్ సో మీకు ఈ ప్రైజెస్ హైక్ అయితే మే నైన్టీన్త్ కి ముందే ఉంటుంది మే నైన్టీన్త్ తర్వాత ఈ ప్రైజెస్ హైక్ అవుతాయి సో ఇక్కడ ఇవి ప్లస్ సేవింగ్స్ అనమాట మీరు సేవ్ చేసేది ఇంత రూపీస్ ఇప్పుడు కానీ మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మే నైన్టీన్త్ లోపల సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీరు ఇంత సేవ్ చేయొచ్చు సో మే నైన్టీన్త్ తర్వాత అయితే ప్రైజెస్ అన్ని హైక్ అవుతున్నాయి సో ప్లీజ్ డూ టేక్ ద అన్ అకాడమీ సబ్స్క్రిప్షన్ దట్ టు బిఫోర్ మే నైన్టీన్ లాంగ్ టర్మ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకైతే చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇది నా రెఫరల్ కోడ్ జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ సో ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడి 
మీరు అన్ అకాడమీలో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే మీకు ఇంత సేవ్ అవుతుంది ఓకే డోంట్ ఫార్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అన్ అకాడమీ విత్ మై రెఫరల్ కోడ్ విత్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ ప్లస్ సేవింగ్స్ సో ఈ వీటిలో బ్యాచెస్ ఉంటాయి మీకు బ్యాచెస్ వరకు ఏంటంటే సో ఫార్ సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాట్నీ జువాలజీ అన్ని కవర్ అవుతాయి సో యు మీరు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు బిఫోర్ నైన్టీన్త్ మే సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే మీకు ఈ డిస్కౌంట్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది మీరు ప్రైస్ హైక్ ని మీరు బీట్ చేసి సో చాలా డిస్కౌంట్ తోటి మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోవచ్చు సో మళ్ళీ మళ్ళీ ఛాన్స్ వస్తుందో రాదో తెలీదు డోంట్ ఫార్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ అన్ అకాడమీ ఫర్ మోర్ డీటెయిల్డ్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ మీకు ప్రతి టాపిక్ చాలా కేర్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఎవ్రీ టాపిక్ తర్వాత ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్విజెస్ ఉంటాయి సో అలా మీకు ప్రాక్టీస్ సెషన్ డౌట్ సాల్వింగ్ సెషన్ సో ఎంసీక్యూస్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కానీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయని కానీ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా అన్ అకాడమీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది సో యాజ్ యూ నో అన్ అకాడమీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట సో ఈ రెఫరల్ కోడ్ అయితే మర్చిపోవద్దు జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఎలిఫెంట్ కి అయితే లైఫ్ స్పాన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీ ఇయర్స్ సో ఎప్పుడు కూడా యూనిట్స్ రాయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు మీరు ఒక నెంబర్ బయాలజీలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఏ నెంబర్ అని చెప్పాలంటే యూనిట్స్ తప్పకుండా రిప్రజెంట్ చేయాలి సో రోజ్ కి అయితే ఫైవ్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే డాగ్ ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ మనకు తెలుసు డాగ్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ట్వంటీ టు థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది బటర్ఫ్లై వన్ ఆర్ టూ వీక్స్ అంతే వాట్ లైఫ్ సైకిల్ వన్ టు టూ వీక్స్ సో ఇవి రోజ్ ప్లాంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు క్రో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ బనానా ట్రీ వచ్చి ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ యూజువల్ గా ఇళ్లలో పెంచుకుంటారు బ్యాక్ బ్యాక్ యార్డ్ లో బనానా ట్రీస్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది కౌ అయితే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్యారెట్ కి వన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకే సో యూజువల్ గా ఈ క్వశ్చన్ చాలా సార్లు అడిగారు ప్యారెట్ కి లైఫ్ స్పాన్ ఎంత అని సో ప్యారెట్ కి వన్ ఫార్టీ ఇయర్స్ లైఫ్ స్పాన్ సో బాడీ సైజ్ ని బట్టి లైఫ్ స్పాన్ ఆధారపడదు అనే దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో ప్యారెట్ చాలా చిన్న సైజ్ లో ఉంటుంది కానీ దాని లైఫ్ స్పాన్ చాలా ఎక్కువ క్రోకోడైల్ అయితే మనకి ఈజీగా సిక్స్టీ ఇయర్స్ బతుకుతుంది అండ్ హార్స్ అయితే సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ ఫ్రూట్ ఫ్లై ట్వంటీ టు థర్టీ డేస్ సో ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ మన దీంట్లో కిచెన్ లో ఎక్కువగా చూస్తాం ఫ్రూట్ ఫ్లైస్ సో డ్రాసోఫిల్లా రైస్ ప్లాంట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ సో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ క్రాప్ వేస్తారు దాని లైఫ్ సైకిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ తీసేస్తారు టాటాయిస్ ఎక్కువ కాలం బతుకుద్ది హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సో మన గ్రాండ్ మదర్స్ టైమ్ లో మన గ్రేట్ గ్రాండ్ మదర్స్ గ్రేట్ ఫాదర్స్ ఉన్న టైమ్ లో ఉన్న టాటాయిసెస్ కూడా ఇంకా ఉన్నాయి మ్యానియన్ ట్రీ మ్యానియన్ ట్రైక్ అయితే ఇంకా ఎక్కువ టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యానియన్ ట్రీస్ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇవి సో ఫార్ మీకు నీట్ వైజ్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లైఫ్ స్పాన్ అనమాట సో మర్చిపోవద్దు ఓకే సో ఈ లైఫ్ స్పాన్స్ ఒకసారి చూసారు కదా సో ఇప్పుడైతే మీకు ఒకసారి రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక బయలాజికల్ ప్రాసెస్ సో ఆర్గానిజమ్స్ అవి ఇప్పుడు మనకి డెత్ అనేది ఇన్ఎవిటబుల్ డెత్ ని మనం అయితే ఏం కంట్రోల్ చేయలేము సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు చనిపోతారు ఏ ఆర్గానిజం అయినా చనిపోతుంది సో అలానే మనం లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి అంటే రీప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే మన జెనెటిక్ మన జీన్ ని నెక్స్ట్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇలా రీప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల మన లైఫ్ ని మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట సో రీప్రొడక్షన్ ద్వారా జెనెటిక్ కంటిన్యూటీ ఉంటుంది సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ వచ్చి పెరిగి పెద్ద అయ్యి మెచ్యూర్ అయ్యి దాని తర్వాత మళ్ళీ కొత్త ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అలానే మళ్ళీ ఈ మదర్ ఫాదర్ చనిపోయాక మళ్ళీ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు ఇలా మన లైఫ్ ని కంటిన్యూ చేయొచ్చు అనమాట విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్ బర్త్ గ్రోత్ డెత్ 
but growth death so idi cycle anamata okay so inka reproduction aithe continuity of the species generations to generation adi reproduction valla benefit ఆర్గానిజమ్స్ హ్యాబిటాట్ ఇంటర్నల్ ఫిజియాలజీ ఇంకా చాలా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా రీప్రొడక్షన్ కి రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాయి సో ఒక ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తో కూడా రీప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా పారమీషియం యుగ్లీనా ఇవన్నీ ఒకే పేరెంట్ తోటి ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ని ఇవ్వచ్చు కొన్ని ఏంటంటే గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అలా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి సో ఎప్పుడైనా సరే రెండు పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే దాన్ని సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటాం సో టూ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ఫీమేల్ మేల్ టూ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే అది డెఫినెట్ గా సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ సో మనకి సెక్స్ అంటేనే అర్థం మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అని అండ్ అది సింగిల్ పేరెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే సో దాన్ని మనం ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటాం సో ఈ టాపిక్ లో మనం ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఏ సెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో ఇప్పుడు మన టాపిక్ హైలైటర్ a sexual reproduction ante single parent involvement okay so a sexual reproduction entante single parent capable of producing offspring okka parent offsprings ni produce chestu so as a result entante offsprings kuda exact ga parent laga identical ga untayi so very identical ga untai so genetical ga identical so what ni clones antam usually ga asexual reproduction dwara vache offsprings ni clones antam endukante morphological ga genetical ga similar ga untai kabatti so two points morphological inka genetical ga similar ga untai అండ్ సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజమ్స్ కింగ్డమ్ మొనెరా ప్రొటెస్టా ఇవి మోస్ట్లీ బైనరీ ఫిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో బైనరీ ఫిషన్ లైక్ మొనెరా ప్రొటెస్టా సో ఈ కింగ్డమ్స్ లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ మోస్ట్లీ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్షన్ యూజువల్ గా బైనరీ ఫిషన్ సో ఫంగై ఆల్గే వచ్చి ఇవి కూడా రీప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి త్రూ యాక్చువల్ గా జ్యూస్ పోర్స్ ద్వారా సో జ్యూస్ పోర్స్ మీరు ఎందులో చూడొచ్చు అంటే ఫంగై ఇంకా ఆల్గే ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొనీడియా సో ఈ కొనీడియా అనగానే మనకి పెన్సిలియం గుర్తొస్తుంది సో కొనీడియా అంటే డస్ట్ అని అర్థం మీరు ఆ ఫంగస్ మీద చూస్తే మీకు డస్ట్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఏసెక్షువల్ స్పోర్ట్స్ దాన్ని కొనీడియా అని పేరు పెట్టారు సో పెన్సిలియం వచ్చి మనకి కొనీడియా ద్వారా హైడ్రా హైడ్రా వచ్చి త్రూ బడ్డింగ్ ఇంకా స్పాంజెస్ అయితే త్రూ గెమ్యూల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఏసెక్షువల్ రీప్రొడక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ సో యాక్చువల్ గా బడ్డింగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది హైదరాలోనే సో కొన్ని హైడ్రోఫైట్స్ లో స్పెషల్ ఫ్లెషీ బర్డ్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కొన్ని హైడ్రోఫైట్స్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే వాటర్ ప్లాంట్స్ కొన్ని హైడ్రోఫైట్స్ లో ఫ్లెషీ బర్డ్స్ ఉంటాయి సో అవి న్యూ ప్లాంట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి వాటిని మనం టూరియాన్ అంటాం టూరియాన్ 
so water plants lo unde fleshy buds so vegetative reproduction anedi kuda oka type of asexual reproduction e so clone ane term ochi manam uh, asexual reproduction ki maatrame apply cheyali ee points chaala important so vegetative reproduction so vegetative reproduction anedi manam ee padanni entante asexual idi one type of asexual reproduction inka clone clone ane padam kuda asexual reproduction ki maatrame apply avutundi okay so animals inka konni simple organisms so asexual reproduction anevi general ga vaadam plants lo ila vegetative reproduction ani ila frequent ga vaadtam anamata so meer animals ku vache sariki asexual ani cheptam so ante kingdom monera protesta vitilo asexual ani cheptam plants ku vache sariki vegetative reproduction ani cheptam frequent ga ilane terminology vaadtam so for example vegetative propagation ku vaste okay so when you go with vegetative propagation runner so runner ki meeku vache best example lawn grass manam lawn lo run chestam so ala gurtu pettukondi lawn grass rhizome so rhizome ait obviously we all know ginger ginger inga turmeric సో ఇవన్నీ రైజోమ్స్ ఇవి హారిజాంటల్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ దాని తర్వాత సక్కర్స్ ట్యూబర్ ఆఫ్సెట్ సో ఆఫ్సెట్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇకినోరియా పిస్టియా ట్యూబర్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పొటాటో బల్బ్ ఆలియం సెప ఆలియం సెప అంటే ఆనియన్ సో ఇవన్నీ కూడా వెజిటేటివ్ ప్రాపగ్యూల్స్ అంటాం ఎందుకంటే ఇది వెజిటేటివ్ రీప్రొడక్షన్ కి వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తాయి కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ హయాసిన్ సో వాటర్ హయాసిన్ అనగానే మనం గుర్తొచ్చేది టెరర్ ఆఫ్ బెంగాల్ సో ఇవి వచ్చి చాలా ఇన్వాజివ్ వీడ్ అనమాట ఇది వాటి కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కోసం తీసుకొచ్చాం కానీ అవి వాటర్ మీద పెరగడం వల్ల కింద ఫిషెస్ కి ఆక్సిజన్ కూడా అందకుండా చాలా ఫిషెస్ చచ్చిపోతున్నాయి అనమాట ఇవి ఎక్కడైతే గ్రో అవుతాయో అక్కడ ఆక్సిజన్ డెప్త్ వచ్చేస్తుంది సో ప్లాంట్స్ యాక్చువల్ ఈ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా వాటి బ్యూటిఫుల్ లీవ్స్ కోసం ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ కోసం ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో కానీ దీని వల్ల షార్ట్ పీరియడ్ లోనే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి సో వీటి నుంచి గెట్ రిడ్ అవ్వడానికి ఇంకా చాలా డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తున్నాం మనం సో అది సో దాని తర్వాత మీకు వెజిటేటివ్ ప్రాపర్ట్యూల్స్ కి మీరు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి ఐస్ ఆఫ్ పొటాటో సో ఐ డ్రా ఇట్ సో పొటాటోలో ఉండే ఐస్ ఇలా ఉంటాయి సో ఐస్ ఆఫ్ పొటాటో ఇది ట్యూబర్ స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ సో ఇది ఐ ఇది యాక్చువల్ గా యాక్సిలరీ బట్ ఇది వచ్చి రెడ్యూస్డ్ లీఫ్ సో ఇది చూడడానికి ఐలాగ్ ఉంటుంది సో పొటాటో ట్యూబర్ సో నెక్స్ట్ వచ్చి జింజర్ సో జింజర్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇది స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అని మీరు ఎలా డిఫెండ్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకి నోట్స్ ఇంటర్ నోట్స్ ఉంటాయి సో కాబట్టి మనం స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఎక్కడ మీకు రూట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి ఉంటాయి రూట్స్ సో ఈ నోట్స్ అండ్ ఇంటర్ నోట్స్ వల్ల ఇది స్టెమ్ మాడిఫికేషన్ అవుతుంది సో ఇది వచ్చి మనకి రైజోమ్ దాని తర్వాత బల్బిల్ బల్బిల్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి అగేవ్ సో అగే అగే వచ్చి బల్బిల్ సో దాని తర్వాత ఇంకొక బెస్ట్ థింగ్ వచ్చి బ్రయోఫైలం బ్రయోఫైలం అనగానే మనకి లీవ్ బర్డ్స్ గుర్తొస్తాయి
సో దీంట్లో రెటికులే ఫినిష్ ఉంటుంది సో ఈ లీఫ్ బచ్చకి ఇక్కడ చివర బచ్చ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నుంచి కూడా చిన్న చిన్న లీఫ్లెట్స్ వస్తాయి ఇవి గ్రౌండ్ మీద పడ్డప్పుడు నేల మీద పడ్డప్పుడు మళ్ళీ మనకి న్యూ ప్లాంట్స్ వస్తాయి సో బ్రయోఫైలా సో దాని తర్వాత వచ్చేది ఆఫ్సెట్ ఆఫ్సెట్ అంటే సో ఇవి వాటర్ మీదే పెరుగుతాయి సో కానీ ఇక్కడ ఒక రోజెట్ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది కింద రూట్స్ ఉంటాయి సో ఒక చిన్న స్టెమ్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక నోడ్ దగ్గర మళ్ళీ ఒక రోజెట్ లైక్ అరేంజ్మెంట్ ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటుంది ఇవి మోస్ట్లీ వాటర్ మీద తేలే ప్యాన్స్ ఇకినోరియా పిస్టియా ఇకోర్నియా సారీ ఇకోర్నియా అండ్ పిస్టియా ఇవి వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా వెజిటేటివ్ ప్రాపర్గ్యూస్ ఎందుకంటే they help for vegetative propagation kaabatti ivi uh, one of the type of asexual reproduction in the coming videos no sexual reproduction in the pre fertilization fertilization post fertilization gurinchi telusukunna so i hope meeku topic meeku baaga ardham ayind anukuntanu meeku inka ilanti topics kavalante naaku comment box lo pettandi and don't forget to subscribe to an academy for 25% discount for plus subscription సో ఈ ప్రైజెస్ అయితే హైక్ అవుతున్నాయి సో బిఫోర్ నైన్టీన్త్ మే మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది సో మీరు ఇంత సేవ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడితే జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ వాడితే మీరు ప్లస్ ఇంకా ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ లో ఇంత సేవ్ చేయొచ్చు సో ప్లీజ్ టు హరియా యాజ్ అన్ అకాడమీ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్